শীতের এই সন্ধ্যায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি চ্যানেল ফোর স্টুডিওতে আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে যিনি উপস্থিত আছেন তার পরিচয় আছে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা কিশোরগঞ্জ শহরের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক সমাজসেবক এবং আইনজীবী অ্যাডভোকেট অশোক সরকার আপনাকে আমরা আমাদের আমরা আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং এই শীতের বিজয়ের দিবসে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ তো দর্শক আমরা এখন এই কিছু আলোচনা আমরা চলে যেতে চাই আপনারা জানেন যে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো একাত্তর সনে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তিনি নিজের জীবনকে বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন আজ সেই বীর মুক্তিযুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে আমরা আমরা শুনব তার মুখ থেকে বিজয়ের কথা মুক্তিযুদ্ধের কথা আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাচ্ছি জনাব অশোক সরকার আপনার কাছে আমরা জানতে চাইবো যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে আপনার অনুভূতি বা বক্তব্যটা কি ঠিক প্রকৃত অর্থে উনিশশো সনে যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয় সেটাই ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের আমি বলবো প্রথম বীজ গ্রথিত হয় সেখানে কারণ রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা তা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠী যাদের ভাষা এক সংস্কৃতি এক অর্থনীতি এক তারা একটি জাতি ধর্ম যাই হোক ধর্ম যাই হোক না কেন সুতরাং ধর্ম দিয়ে জাতির যে সংজ্ঞা সেদিন করা হয়েছিল এটা ছিল অবৈজ্ঞানিক ব্রিটিশরা যখন দেখল যে তাদের ব্যবসা এখানে চলবে না তাহলে এমন একটা ব্যবস্থা রেখে যাও যেখানে এরা শান্তিতে থাকতে না পারে সেই জন্য দ্বি জাতীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ করে তার ভিত্তিতে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে অর্থাৎ বাঙালিদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাষ্ট্রকে ধর্ম গ্রহণ করা ধর্ম গ্রহণ করা হলো রাষ্ট্র ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না কারণ রাষ্ট্র যার যার ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সকলের এটা প্রমাণ দেখেন উনিশশো আটচল্লিশ সনে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তারা বলল যে এবং এটা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বাঙালিরা না বলল সেই কিন্তু শুরু হয়ে গেল আটচল্লিশ থেকে বাহান্নের ভাষা আন্দোলন সেই বাঙালি সত্তা বিকাশ করার জন্য লড়াই সেখান থেকে আয়ুব খানের মার্শাল আটান্ন সনের বিরুদ্ধে সামরিক সন বিরুদ্ধে আন্দোলন আন্দোলন চলমান বাষট্টি হামিদুর রহমান কমিশন শিক্ষার বিরুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছয়ষট্টির বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরের ছাত্রদের এবং রাজনীতির বিদ্ধের এগারো দফার মহান আন্দোলন একাত্তরের সত্তরের নির্বাচনে নৌকার বিজয় এবং বাঙালিকে ক্ষমতায় যেতে না দেওয়ার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র পাকিস্তানি বাহিনী হানাদার বাহিনীর আক্রমণ পঁচিশে মার্চ থেকে শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ সুতরাং স্বাধীনতা যুদ্ধটা কিন্তু শুরু হয়েছে উনিশশো আটচল্লিশ সনে ক্রমান্বয়ে এটি ঠিক নয় মাসের একটি যুদ্ধ নয় মাস হচ্ছে পরিণীতি নয় মাসটা হচ্ছে তার পরিণীতি সেই পরিণীতিতে আমরা বিশ্বের মানব সভ্যতার যে জাতি সমূহ আছে যারা মানব মুক্তিকে পছন্দ করে তাদের সাহায্য নিয়ে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের অকৃত্রিম সহযোগিতা সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় আমরা আমাদের দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এবং এটা বলবো যে বঙ্গবন্ধু তার একটা আঙ্গুলের ইশারায় সাত কোটি বাঙালিকে একখানে করতে পেরেছিলেন সেই আন্দোলনের তার ডাকে সত্যি মার্চের তার ভাষণের পরে সমস্ত বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় ছাত্র কৃষক যুবক সমস্ত পেশাজীবীর মানুষ সেনাবাহিনী পুলিশ বিডিআর যারা সকল ধর্মের ধর্মের মানুষ সবাই এই মুক্তিযুদ্ধে ছাপিয়ে পড়ে এবং নয় মার্চের অক্লান্ত যুদ্ধ ত্যাগ তিতিক্ষা রক্তদান এবং ইজ্জতদানের বিনিময়ে আমরা উনিশশো একাত্তর সনের ষোলোই ডিসেম্বর 
আমরা মুক্তি লাভ করেছি যদিও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে একটি বিশেষ কারণে আমাদেরকে সতেরোই ডিসেম্বর কৃষ্ণগঞ্জে উঠতে হয়েছিল আমি আসলে ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ গেরিলা বাহিনীর একজন সদস্য উনিশশো সনে যখন পঁচিশে মার্চ আমাদের উপর হামলা হলো কিশোরগঞ্জে আপনার একজন সামরিক বাহিনীর একজন কন সিপাহী ছিলেন নামটা সিরাজ দেখি নামটা মনে হচ্ছে না উনি কিশোরগঞ্জ স্টেডিয়ামে আমাদের ট্রেনিং করাতেন সেখানে শুরু হলো তারপরে যখন বাংলাদেশের মেজর শহীদুল্লাহ নেতৃত্বে টিম আসলো তারপরে এখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতন আরও বাড়লো তারপরে উনিশে এপ্রিল যখন প্রথম কিশোরগঞ্জে এরা ঢুকলো আমরা সব পরিবারে কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করি অনেক দূর হেঁটে গিয়ে তারাইলের রাউতি গ্রাম তারাইলের দামিয়া গ্রামে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা গঙ্গেশ সরকারের বাড়িতে আশ্রয় নেই সেখানে অজয় রায় যিনি অধ্যাপক শরীফ নামে পরিচয় দিয়ে ওখানে থাকতেন তার সঙ্গে আমরা মিলিত হয়ে পরিচয় হয় এবং আব্দুর রেজ্জাক ভুইয়া আজকে তার নাম না বললে না হয় এই তারা মিলে ওই এলাকায় সংগঠিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের আমিও তাদের সাথে থাকি এক পর্যায়ে ওখান থেকে আমরা মহাদেব হয়ে বারেঙ্গাপাড়া হয়ে বাগমারাতে যে ক্যাম্পে আশ্রয় নেই বাগমারা ক্যাম্পে এই অজয় রায় আসেন আসতে পরে ওনাকে আমি বলি যে আমাকে নিয়ে যান আমি যাব আমার আব্বা আম্মা খুব ছোট ছোট ভাই বোন ছিল তাদেরকে রেখে আমি ওনার সঙ্গে বারেঙ্গাপাড়া কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়ন গেলা বাহিনী যে ক্যাম্প ওখানে যাই ওখান থেকে ট্রেনিং করার জন্য সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু তখন ওখানে পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে বারেঙ্গা পাড়াতে একটা ইয়ুথ ক্যাম্প পড়া দরকার সেখানে ইয়ুথ ক্যাম্প না হলে এই বাংলাদেশ থেকে যে যারা যাচ্ছে সরাসরি তুরাতে বা বারেঙ্গা পাড়া যেতে পারছে না সেই ইয়ুথ ক্যাম্প করে মালিকুনা নামক একটা জায়গায় ময়মসিংহে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন মহাদেব সান্যাল মহাদেব সান্যালকে নেতা করে আমাকে তার সঙ্গে দিয়ে এই ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইয়ুদ্ধের দেখাশোনা করার জন্য আমি সেইখানে ইয়ুদ্ধের দেখাশোনা করি এবং ওই যে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যেটা কমিটি ছিল সেখানে পাস দেয় আমাকে এই পাস দিলে আমি সর্বত্র ঘুরতে পারতাম তাদের রান্না বান্না করা খাওয়ানো আমার সেই কিশোর বয়সে বিরাট কষ্ট যখন আমাদের ক্যাম্প খালি থাকতো এই মুক্তিযোদ্ধারা না আসতো তখন বর্ড এলাকায় যে মুক্তিযোদ্ধারা কাজ করতো তাদের সঙ্গে আমি যে বেড়ে যেতাম এইভাবে বর্ড এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আমার একটা বিরাট সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আজকে একজন লোকের কথা বলতে হয় যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং অভিভাবক ছিলেন ক্যাপ্টেন মোরারি ভারতীয় বিজেপির সেনাবাহিনী বিজেপি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন তিনি আমাদেরকে উৎসাহ দিতেন অনুপ্রেরণা দিতেন তার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত পরিচয় হয়ে গেছিল সেই সেই বর্ডার এলাকায় আমরা কাজ করতাম সেখানে বিজয়পুর ক্যাম্প যেটা বাংলাদেশে যেটা বিজয়পুর ক্যাম্প এর থেকে আগে রানীকং ক্যাম্প রানীকং ক্যাম্প থেকে বাগবাড়া পাহাড়টা দেখা যায় ওখান থেকে কিন্তু গুলাগুলি বিনিময় হতো আমরাও সেখানে অংশগ্রহণ করতাম সেইভাবে অক্টোবর মাসের দিকে আমাদের পার্টির এটা বন্ধ হয়ে যায় এবং আমাকে নেত্রকোণার একটা টিমের সঙ্গে পার্টি পাঠিয়ে দেন বলে রাখা ভালো কমিউনিস্ট পার্টি তখন মুক্তিযুদ্ধ নামে একটা পত্রিকা বের করত সেই পত্রিকাটা আমি বাগমারায় বিলি করতাম এবং বাগমারা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূর বা কুড়ি মাইল দূর হবে এখন আর সেটা বলতে পারি না সেখানে হাজং নেতা বিপিন গুম থাকতেন তার কাছে একশো পত্রিকা পৌঁছে দিতে হতো আজকে ফরিদ আপনাকে বলছি তখন আমার বয়স আঠারো হবে সেই দুর্গম পাহাড়ি পথে এই পত্রিকার বোঝা কাঁধে নিয়ে এখানে আসা সারাদিন চলে যেত হাঁটতে হাঁটতে এই কষ্ট করেছি আমরা তারপরে ঢুকলাম সেখানে ঢুকে আপনার এই মুক্তিযুদ্ধের টিমের সঙ্গে ঢুকে আমরা প্রথমে বারহাট্টায় অংশগ্রহণ করি তাদের সঙ্গে সেখানে আমাদের করিমগঞ্জের গুন্দরের একটা ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তার আমরা দুজন পরিকল্পনা করলাম যে আমরা এখান থেকে ওখানে চলে যাব তারা আমাদের অস্ত্র দিয়েছিলেন শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সবই চালাতে পারতাম আমি বড় লেখা সবই জিকে গেছিলাম তারপর ওখান থেকে ওর সঙ্গে মিলে মাত্র দুটা গ্যারেট দিল আমাদের আমরা আট দিন হেঁটে তারাইলে এসে পৌঁছলাম তারাইল থেকে এই যে মাসুদুল কাদের ডক্টর মাসুদুল কাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা ওনার যে গ্রামের বাড়ি এটা হচ্ছে মাগুরা না মাউরা বলে ওখানে এসে আশ্রয় নিলাম উনি তখন চারদিকে নানান কাজে ব্যস্ত এবং আমার মনে আছে একজন লোকের ফাঁসি আদেশ হয়েছে এই সে নিজেকে মন্নান নাকি নাম করিমগঞ্জে সে ছিল রাজাকার শান্তিবাহী লোক তাকে আক্রমণ করেছে মাসুদ কাদের সেই আক্রমণের ভূমিকা এটার সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম যাই হোক সেখান থেকে আমরা চলে আসি আমরা কয়েকজন চলে আসি 
এই নাজিম কবিরের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের নাজিম কবির বীর মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন তিনি বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তিনি আমাদের নিয়ে আসেন কাদির জঙ্গলে নীলুবাইদের বাড়িতে নীলুবাই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেখান থেকে আমরা বৌলায় এসে বৌলায়ের ওই পাঁচটা এখন উত্তর একটা বাজার হয়েছে চেয়ারম্যান বাজার নাকি ওখানে আমরা অংশগ্রহণ করলাম এখান থেকে ষোলো তারিখে সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা ঢুকব কিন্তু মাইকিং হচ্ছে এবং আমরা শুনতে পেলাম যে করিমগঞ্জে পাইলট স্কুলে আপনার আমাদের অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন স্যার তারপরে অ্যাডভোকেট ফুল কবি সাহেব আজিম স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন হেলাল স্যার ওনারা গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিকোজেশন করেছেন যাতে মাস কিলিং না করে ইত্যাদিতে কারণে একদিন বিলম্ব হয়ে যায় আমরা ষোলো তারিখে রাত্রেবেলায় এখন যেটা জেলা পরিষদ সকালের ওই পাশে এসে আমরা অবস্থান নেই আর প্রচুর মুক্তিযুদ্ধের অবস্থান নেই আমরা নাজিম কবিরের সঙ্গেই ছিলাম তারপরে নাজিম ভাই বললো যে তোমরা রাত্রেবেলায় মুখ করতে পারো থাকো ষোলো তারিখ সকালবেলায় আমরা সত্তর তারিখ সকালবেলায় মুখ করে থাকলাম আমরা সকাল একটা গাছ ছিল বড় গাছ গাছের নিজে এসে অবস্থান নিলাম নটা সাড়ে নটার দিগে আমরা সে কৃষ্ণগঞ্জে শহরে শহরে চললেন এবং শহর মুক্ত শহর মুক্ত এই 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 দিন যে আনন্দ যে উল্লাস আমরা এবং মানুষ কিশোরগঞ্জের মানুষ জয় বাংলা বলে যেভাবে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল আজকের দিনে সেই সমস্ত মানুষকে বিজয়ের এই মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবশ্যই আমাদের স্যালিউট করতে হবে যে তিনি এই বাঙালি জাতিকে হাজার বছরের পরাধীনতা থেকে গানে থেকে মুক্তি দিয়েছেন আজকে আপনাকে বলছি দেখেন ইতিহাস বিকৃতি করে লাভ নেই এই মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছিল এটা আকারে অনস্বীকার্য সেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম শহীদ তাহাজুদ্দিন শহীদ মুনসুর আলী শহীদ কামরুজ্জামান তার সঙ্গে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বলবো যিনি পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন আদায় করার জন্য যারা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তার মধ্যে কমরেড মনি সিং অধ্যাপক মুজাফর আহমদ তাদের নাম আজকে অস্বীকার করতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যিনি মজলুম জননেতা হিসাবে এই বাংলায় যার অবদান ছিল অপরিসীম মোলান আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তিনিও মুক্তিযুদ্ধের সময় সে আপনার উপদেষ্টা করে সদস্য থেকে তিনিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন আজকের এই দিনে তাদের শ্রদ্ধা জানাই তাদের সেলিউট জানাই এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন সেই মুক্তিযোদ্ধাদের যারা শহীদ হয়েছেন বীর শহীদানদের এবং যারা বেরঙ্গনা হয়েছেন আমার সেই মাদের আমি আমার সব জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা তাদের প্রতি নিবেদন করছি আজকে আপনাকে আমাকে ডেকে এনে এই কথাটা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা পাবো এবং কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ আপনাকে যে আপনার মতো একজন মুক্তিযুদ্ধা এবং বাংলাদেশের যত মুক্তিযুদ্ধা এবং বিরঙ্গনা মা বোনরা রয়েছেন তাদেরকে আমরা স্যালুট জানাই আর সেই সাথে আপনাদেরকে জাতি শ্রদ্ধা পরে আরও শত বর্ষ পরেও শ্রদ্ধা পরে আপনাদেরকে জাতি স্মরণ করবে সেই কামনাটুকু আমরা করতে পারি প্রত্যাশাটুকু করতেই পারি ঠিক আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই যেটা হচ্ছে যে এই যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এই ভাবনাটা ঠিক কিভাবে এই আঠারো বছর বয়সে আপনার ভিতরে এলো মুক্তিযুদ্ধের উনিশশো উনসত্তর সালের মুভমেন্টে গণ ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানের সময় আমরা স্কুলের ছাত্র কিশোরগঞ্জের ছাত্র নেতা মুজাম্মেল খান রতন বিমলাংশ রায় বাবলু ইফতেখার আহমেদ খসরু সানা ভাই ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন নাসির উদ্দিন ফারুকি জিল্লুর রহমান তারপরে ফজলুর রহমান তারপরে আরেকজন ছিলেন ফজলুল হক এরা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আপনার এই আন্দোলনে নামিয়ে দেয় তখন সেই বয়সেই আমরা এই উনসত্তরের গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমি আসলে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত এবং বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলো সাতই মার্চ যখন তিনি বক্তৃতাটা দিলেন তখন কিন্তু আমরা অভিভূত হয়ে তার ডাকে আমরা কিন্তু একাকার হয়ে যাই এবং সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এই পাকিস্তানের শোষণের অক্টোপাস থেকে মুক্তি না পেলে বাঙালি জাতির বিকাশ হবে না সেই বিকাশের লক্ষ্যে সেই মুক্তির লক্ষ্যে এবং এই আমাদের যে নিগৃহীত নির্যাতিত নিপীড়নের থেকে মুক্তির জন্যেই বঙ্গবন্ধু ডাকে সেদিন আমরা সারা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং একটা আপনাদের একটা স্বপ্ন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের যে সোনার বাংলা বঙ্গবন্ধুর 
স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণ মুক্ত মুক্ত সামাজিক যে আজকে একটা কথা আপনি বলছেন আমাদের সমাজের রাজনীতি যারা করত কিশোরগঞ্জের কথাই বলি আপনি দেখেন আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা বলেন এখানে সাত্তার সাহেবের কথা বলেন কুদ্দুস সাহেবের কথা বলেন চুন্নু সাহেবের কথা বলেন গোলাপ ভাইয়ের কথা বলেন তারপরে হামিদ ভাইয়ের কথা বলেন নেপের জমিত আলী সাহেবের কথা বলেন কাজী আব্দুল বারী সাহেবের কথা বলেন কমিউনিস্ট পার্টি গঙ্গেশ সরকারের কথা বলেন কাজী কি আব্দুল রেজাক গুহের কথা বলেন নিবার চক্রবর্তী যিনি আন্দামান সড়ক ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের তাদের জীবনী একটা একটু আলোচনা করে দেখেন ত্যাগ তিতিক্ষা এবং দেশপ্রেম ছিল তাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য এবং উদ্বুদ্ধ করতেন মানুষকে এই দেশপ্রেমে কিন্তু আজকে এটার বড় অভাব দেখা দিচ্ছে এখান থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে কারণ স্বাধীনতা আমরা এই জন্য চাই নাই রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ না তাকে পদচ্যুত করতে হবে আচ্ছা এই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন আমরা আপনাকে করতে চাই এই প্রশ্নের মাধ্যমে আপনার যে উত্তর আপনি যে বক্তব্য রাখছিলেন সেই বক্তব্যটা আবার আপনি দিতে পারবেন যে যে স্বপ্নটা নিয়ে আপনারা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই স্বপ্নের বর্তমান প্রেক্ষাপট কি এবং সেই স্বপ্নকে আপনাদের বাস্তবায়িত হয়েছে অ্যাকচুয়ালি উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী একটা চেতনাকে এই দেশে চেষ্টা করা হচ্ছে জেনারেশন টু জেনারেশন আপনি দেখেন হাইকোর্ট বলেছে জয় বাংলা হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্লোগান বাংলাদেশ বেতারকে রেডিও বাংলাদেশ বানায় দেওয়া হলো যেন বাংলাদেশকে বাংলাদেশ জয় বাংলাকে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বানায় দেওয়া হলো এই জিন্দাবাদের বিরুদ্ধেও নাইনটিন ফোর্টি টু থেকে আমরা লড়াই করে আসছি শহীদের রক্তে আত্মদানে বাংলার মাটি লালে লাল হয়েছে যে লাল সবুজের যে পতাকা সেই লালের মধ্যে তো ওই শহীদের রক্ত আছে সেটাকে উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুলন্ডিত করল একটা খেয়াল করবেন মুক্তিযুদ্ধের পরপরই একটা গোষ্ঠী রাজা খান আলবদর এবং পাকিস্তান এই মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি এরা কিন্তু মুসলিম বাংলা করার জন্য চেষ্টা করছে বঙ্গবন্ধুরের তিন বছরের শাসন আমলে এমন কোন মানে ধ্বংসাত্মক কাজ নাই যেটা তারা করে নাই করে সেই মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এটা বিকশিত করতে দেয় নাই এটার উল্টোটা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও বর্তমান সরকার এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনর্বাহিত করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমি বলবো আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে এখন পর্যন্ত যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা করতে চেয়েছিলেন সে সোনার বাংলা এখনও গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না আপনার দেখেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জননীতি শেখ হাসিনা জিহাদ ঘোষণা করেছেন দুর্নীতি হচ্ছে উন্নয়নের প্রতি সবচেয়ে বড় বাধা তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ এবং এই যে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করে একটা ধর্মান্ধতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা এটা তো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল না এবং কি আজকে যারা রাজনীতি করছে যে দলই করে না কেন তাদের মধ্যে দেশপ্রেম সততা নিষ্ঠা বড়ই অভাব এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী সেই সেই জায়গায় আমার মনে হচ্ছে না নেত্রী সেদিন বলেছেন যে আমার বাবার লাস্টটা যখন রাস্তায় সিঁড়িতে পড়েছিল হাজার হাজার আওয়ামী লীগের নেতা কোথায় ছিলেন তারা কেউ কি প্রতিবাদ করতে পারলেন না করা তো উচিত ছিল এবং আপনি দেখেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু তখন বলেছিলেন একটা বক্তৃতায় যে সাত কোটি কম্বল আনলাম আমার টাকে লোকই সুরেন্দ্র দল্লুরটা ভুট্টে খায় কাদের বিরুদ্ধে বলছিলেন তিনি এই কথা এখন তার কন্যা সুযোগ্য কন্যা জননীতি শেখ হাসিনা কিন্তু একই কথা বলছেন আমি এত কষ্ট করে দেশকে উন্নয়নের প্রতি নিয়ে যাচ্ছি আর লুটেরা লুটপুট করে সব একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই বলুন যেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা করার লক্ষ্যেই আমরা কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছিলাম যে দুর্নীতি এবং সকল প্রকার অপকর্মের বিরুদ্ধে একটি অভিযান শুরু হয়েছিল তো হঠাৎ করে দেখলাম যে সেই অভিযান শেষ তার মানে কি দুর্নীতি শেষ বাংলা বাংলাদেশ থেকে অ্যাকচুয়ালি অভিযান শেষ হয়ে গেছে এটা আমি মনে করি না শেষ হয়ে গেছে তবে ক্ষিপ্রতাটা কমে গেছে যে ভাবি শুরু হয়েছিল মানে উল্লাসের সাথে আরেকটা বিষয় যে গত পরশু দিনের পত্রিকা দেখেছেন যখন জেলা পর্যায়ে এই দুর্নীতিবাজদের ধরার একটা চেষ্টা চলছে এখানে এই দুর্নীতির মূল কারণ হচ্ছে আপনার একটা বিষয় দেখবেন তোষামুদি রাজনীতিতে কোনোদিনই তোষামুদকারীদের কেউ পছন্দ করত না 
তো এখন তুষামুদ যে বেশি করে সে হচ্ছে যোগ্য আসনে বসে যায় সে যত বড় অযোগ্য ব্যক্তি হোক না কেন সেটা হচ্ছে একটা ক্রাইসিস সেখান থেকেও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই দলকে সমাজকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে তা নাহলে বিরাট সমস্যা যোগ্য লোককে যোগ্য আসনে দিতে হবে এবং দুর্নীতি যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছেন আমি সামাজিক আন্দোলন করি কিশোরগঞ্জে আমরা কিন্তু একটা মানব বন্ধন করেছিলাম আপনি জানেন সাংবাদিক হিসাবে সেখানে বলেছি যে জননেত্রীর এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এটা চলমান থাকুক এটা চলতে থাকবে এবং দুর্নীতি অ্যাকচুয়ালি এটা একদম জিরো পয়েন্টে আনা কঠিন কিন্তু একটু টলারেবল পর্যায়ে আনা আনতে পারলে উন্নয়নটা ভালো হবে আমি মনে করি যে বর্তমান সরকার এটা করবেন এটা আমার বিশ্বাস আশা করতে পারি আমি আশা করি এবং আমি বিরোধী দলকেও বলব যে আপনারা এই আন্দোলনটাকে রাজনৈতিক হাতে এসে ব্যবহার না করে এটাকে সমর্থন করে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য সরকারকে বিরোধী দল তো শুধু বিরোধী দলের জন্য না ভালো কাজটাকে সমর্থন করেন এরকম না করলে যে তাহলে দুর্নীতিটা থামবে কি করে কাজে এটা সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগণ দল মত নির্বিশেষে শেখ হাসিনার জননেত্রী শেখ হাসিনার যে আহ্বান দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমি আজকে আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে এই আহ্বানটা জানাব আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক সুন্দর বক্তব্য আপনার কাছ থেকে আমরা শুনেছি আর একটি প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে পনেরোই আগস্ট আপনার ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন কি যে আমরা জানি যে এ সময় যে বঙ্গবন্ধুর যে লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী তাদের মধ্যে অনেককেই আমরা কোনো প্রতিরোধ বা কোনো প্রতিকারে এগিয়ে আসতে দেখিনি সেই ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কি ছিল এবং আপনি যদি এই ব্যাপারে একটু বলেন আসলে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমি ওই দিন জননেত্রী শেখ হাসিনার এই বক্তব্যটার পরে একজন ফেসবুকে কমেন্ট করেছেন যে জননেত্রীর এই বক্তব্যে আপনার মত কি আমি বলেছি আমি ফেসবুকে খুব একটা লিখতে পারি না তবু কষ্ট করে লিখে দিয়েছি যে জননেত্রীকে বলবেন পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দিন সকালবেলায় কিশোরগঞ্জে আমি সহ আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রায় সত্তর আঠারো জন আমরা তারা আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে একটা বিক্ষোভ পেছিল এবং আমরা সেদিন বলেছিলাম বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হবে বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিণাম হবে বাংলা হবে ভিয়েতনাম বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার চাই বিচার চাই সে বিচার হয়েছে যদিও দু একজন খুনি এখনো দেশের বাইরে তাদের আনা যায় নাই আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদকারীদের প্রথম একজন এবং সেই জন্য মামলা মোকদ্দমা হয়েছে দীর্ঘদিন আমাদেরকে কৃষ্ণগঞ্জ থেকে পালিয়ে থাক পালিয়ে থাকতে হয়েছে অনেকেই কারাবরণ করতে হয়েছে এইটা আমরা করেছি এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার মামলা যেদিন রায় হয়েছে সত্যি সেদিন একটা আত্মসন্তুষ্টিও পেয়েছিলাম যে আমাদের এই কষ্টটা আমাদের এই কষ্টটা কিছুটা হলো লাঘব হয়েছে আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এই না হাজার বছরের বাঙালির যে ইতিহাস সেই ইতিহাসের আমি একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করি আমি ইন্ডিয়াতে কলকাতায় গেছিলাম বছর দুয়েক আগে ওই চেক আপের জন্য তখন আমার এক বন্ধু সঙ্গে দেখা সে বলল সিনেমা দেখে দাঙ্গা সিনেমাটা এরকম যে একটা মেয়ে অলিম্পিকে যুদ্ধ করে এই অলিম্পিকে খেলে ও জিতেছে তখন তাকে এই যে বিজয়ের মঞ্চে তুলে সেলুট দিছে ভারতের পতাকা উঠছে আর জাতীয় সঙ্গীত বাড়ছে তো আমি তো আমাদের হলো সিনেমার শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত হয় ওখানেও হয়েছে দাঁড়িয়েছিলাম তো মাঝখানে যেরকম হয় পাশে থেকে একটা মেয়ে বলছে আপনি বসে আছেন কেন জাতীয় সঙ্গীত পাচ্ছে আপনি বসে আছেন কেন প্লিজ চলা আমি দাঁড়িয়ে গেলাম সবাই দাঁড়িয়ে গেছে দেশপ্রেম আমার দেশে স্কুলে আপনার জাতীয় পতাকা তোলা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতর বাচ্চাদের শিশুদের মানুষকে ইয়ে করাই যে জাতীয়তা বহু জায়গায় তোলার এই কাজটা তো কেউ করছে না নেমে এসছে এটা কিন্তু মনে রাখবেন এটা কিন্তু খুবই ভয়াবহ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গানটা আপনি দশটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেন দেখবেন নয়টা বাচ্চা সঠিক গাইতে পারছে না তাহলে আমরা সামাজিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছে একটা স্মারকলিপি দিয়েছিলাম যে প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সেখানে সকালবেলায় আপনার হাউস হতে হবে সেখানে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে 
এবং জাতীয় সঙ্গে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং তারপরে একটা সৎ উপদেশ সেখানে দিতে হবে আপনার সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে এই অবক্ষয় থেকে এটা আমরা চাইনি মুক্তিযুদ্ধ আমরা এই জন্য করিনি যে আমাদের দেশের মেয়েরা নিগৃহীত হবে শিশুরা লাঞ্ছিত হবে ধর্ষিত হবে যুবকরা চাকরি পাবে না বেকারত্ব হবে লেখাপড়া স্কুল কলেজে হানাহানি খোনাখুনি হবে হত্যাকাণ্ড হবে আমার সন্তানরা নিরাপদে থাকতে পারবে না এই জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ চাই নাই আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ চেয়েছিলাম যে একটা সোনার বাংলা হবে যেখানে মানবিক থাকবে যেখানে থাকবে নিষ্ঠা থাকবে দেশপ্রেম থাকবে মানুষের জীবনের ইয়ে হবে তবে এখন যে পর্যন্ত আগে এগিয়েছে ভালো লাগে আমরা আশা করতে পারি যে একদিন আমরা এবং আমি বিশ্বাস একটা প্রশ্ন আপনাকে বিধা যাবে না অবশ্যই অবশ্যই হবে সেই আশা আমরা করি দর্শক আপনারাও করবেন একটি কথা বলি যে বঙ্গবন্ধুকে যেদিন হত্যা করা হয়েছিল আমার ঠিক মনে আছে যে আমি খুব ছোট ছিলাম তো ওই সময় আমরা দেখেছি যে একটা থম থমে একটা পরিবেশ প্রতিবাদ করার মতো মানুষের ভাষা যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং ঠিক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো কোনো সেনাবাহিনী ওই সময় কারো উপরে চড়াও হয়নি আমাদের যে ছোট্ট শহরগুলিতে কিন্তু তারপরে দেখছি মানে একটা সাংঘাতিক অবস্থা একটা দেখেছি আমরা যে মানে কথা বললেই যেন কি এক ইয়ে নেমে আসবে আমাদের উপর ঠিক ওই অবস্থার মধ্যে থমথমে অবস্থার মধ্যে যখন ওই জাতির অধিকাংশ মানুষ যখন চুপ করেছিলেন এবং ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময়ে আপনারা যে প্রতিবাদ করেছিলেন সেই প্রতিবাদের পিছনে কি মানে আপনার আপনারা কি ভয় পাননি যে একটা কিছু আমাদের উপর নেমে আসতে পারে আমি এবং মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম আমরা দুজন খড়মপুটি একটা বাসায় ছিলাম ভুরবেলায় আপনারা জানেন মহিউদ্দিন সাহেব আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা তার ছেলে রফিক উদ্দিন পনির সে দিয়ে আমাদের ডেকে তুলল যে উঠেন বঙ্গবন্ধুকে তো মেরে ফেলছে তখন আমরা মোহরব ভাই ছিলেন একটা লোক ওনার রেডিও ছিল রেডিও খুলে আমরা এই মেজর ডালিমি মেজর ডালিমের ঘোষণা শুনতেছিলাম তখন আমি রুল ভাইয়ের আমি এবং পনির আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে সবাইকে ডেকে আনো দেখি কি করা যায় তো আমি গিয়ে দুলন্দা মুক্ত ভাই বাসায় দুলন্দা ছিলেন দুলন্দা ভূপেন্দ্র ভৌমিক দুলন্দ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাইবর রহমান মুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে ডেকে আনলাম গোলাম হায়দার চৌধুরী তাকে আনলাম এরকম আমরা জমা হতেলাম ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে হওয়ার পরে জমিয়ত আলী সাহেব আসলেন উনি বৃদ্ধ উনি আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে কি মিছিলটা যেন উনি অনুপ্রাণিত করলেন ভয়কে তখন উপেক্ষা করেছি আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম জীবনে যাই আসুক না কেন গুলি হোক যাই হোক যেখানে যে মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ককে হত্যা করেছে সেখানে আমি যদি তার প্রতিবাদ না করি তাহলে আমি কিতে বাঙালি হলাম কিসের মুক্তিযোদ্ধা হলাম এটা তো একটা ব্যর্থতা তখন কিন্তু আমরা এটা গেলাম স্থানীয় তখন হামিদ ভাই কৃষ্ণগঞ্জে ছিলেন না তিনি ঢাকায় ছিলেন জিল্লু ভাই ঢাকা ছিলেন তো আমরা দু একজন আওয়ামী লীগ নেতার নাম বলতে চাই না উই ডিড ডিউ রেসপেক্ট তাদের কাছে গেলাম ইনারা দুজনের কাছে আমরা গেছি ওনারা আমাদেরকে সেভাবে বলে যে বুঝাও গিয়ে তম তম বেশি বাড়াবাড়ি করুন এরকম আমাদের ইয়ে করছে তারপর আমরা এসে বলছি ন আমরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধু হত্যা করতে যা হয় হবে আমরা মিছিলটা করে ঘুরে যখন এসে আবার মহলের সামনে এলাম ঠিক তখনই পুলিশ আমাদের উপর হামলা করলো অযথা হামলা করে আমরা চিঠি গেলাম তারপরে তো এক এক জায়গায় ঘুরে আমরা ওখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় গেলাম তারপরে ছাত্রলীগের তখন নেতা ফজুল হক সাব্বির আহমদ মানিক মনোজ গোস্বামী মারা গেছেন উনি আমি মহিউদ্দিন সাহেব আমরা কিন্তু প্রথম আপনার যশুদলের একটা প্রাইমারি স্কুলে রাত্রেবেলায় মহিউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধু সৈন্য কিন্তু একটা শোক সমূহ করেছিলাম সেই শোক সভাটার পরের থেকেই গ্রেপ্তার শুরু হয় কেশুরগঞ্জে সেই গ্রেপ্তার জন্য ফজলু ভাই আমি আমিরুল ভাই তখন ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন আমরা তো তখন জাতীয় ছাত্রলীগের মধ্যে ছিলাম আমরা সারা জেলায় ঘুরেছি সাব্বির আহমদ মানি আশরাফ স্যারের আশরাফ স্যারের ছেলে আশরাফ স্যার আমার শিক্ষক অত্যন্ত ইয়ে আশরাফ স্যার ছেলে উনি আমরা জানেন পটু ভাই ওনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাকে যে নির্যাতন করেছিল এটা একটা কি বলবো আজকে হেলিকপ্টার দিয়ে সেটা ঠিক আমার খেলে তবে তাকে প্রচন্ড মারপিট নির্যাতন করেছিল সেই পাকিস্তান মানে পাকিস্তানি বাহিনীর মতো মানে আমার দেশের সেনা আমার দেশের সেনাবাহিনী এটা যাই হোক আমরা কিন্তু তখন সারা কিশোরগঞ্জ জেলায় এই বঙ্গবন্ধুর 
হত্যার প্রতিবাদে সমাবেশ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং দলের মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তারপরেই এমনভাবে পুলিশি নির্যাতন শুরু হলো আজকে বলি সুযোগ কোনোদিন আসেনি আমার আব্বা আমার বাবা অত্যন্ত সহস্র মানুষ ছিলেন তাকে পুলিশকে ধরে নিয়ে আসলো থানায় এনে বলে তোমার ছেলেকে দিতে হবে না তোমাকে ছাড়বো না আমার ফাদার অত্যন্ত একজন সরল সুজা মানুষ ছিলেন তাকে অসম্মানও করেছে তারপরে আমাদের এলাকা নির্বাচিত দুইজন কাউন্সিলার তখন পৌরসভার কাউন্সিলার তারা দুজন এসে বলল যে উনাকে কেন এটা করলেন তারা অনেক বলে কয়ে সেই সকাল এগারোটায় এনেছে সন্ধ্যায় আমার বাবার কাছে মুসলেকা রেখে আমার ফাদারকে তখন ছেড়েছিল বাবা তখন বলছিল তুমি সাইন্ডার করো আমি তো নো বাবা বলল যে চালাও তো ঠিক আছে চালাই যাও তখন যোগাযোগ রাত্রেবেলায় আসছে যোগাযোগ করতাম কিশোরগঞ্জে সবাই উঠতে পারতাম না সেভেন্টি সেভেন যখন যে রকম গণ ভোট করল তখন এই মামলাগুলি প্রত্যাহার করে গরু আরাধ দিতে দিল ইত্যাদি তখনই আমাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি কিভাবে কিভাবে কি হলো এতটা তো বুঝি না তখন আর এত বুঝতো না আর মামলা মোকা ধারও থাকতাম না জীবনকে মনে করতাম দেশের জন্য উৎসর্গ করতে পারলে খুদিরা হইতে পারলে বোধের বেটার হবে আজকের দিন অবশ্যই বয়স আর সেরকম নাই কিন্তু সেরকমটা তখন ছিল মনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুদের জীবন দিতে পারে তার জন্য আমরা কেন করতে পারবো না তারা যে একটা কলঙ্কজনক ভূমিকা নিছে আমাদের বাড়ি ঘরে যেভাবে ইয়ে করছে এটা বলা বললো যাই হোক আমরা আমি এবং যারা তখন করেছিলাম আমরা গর্বিত আমরা কারো কোনো পুরস্কার চাই না এটা পুরস্কারের জন্য তখন করিনি এবং এই যে মুক্তিযুদ্ধের ভাতা দেয় বিশ্বাস করেন ফরিদ সাহেব আপনাকে বলি আমি না আমি এটা ইয়ে না কিন্তু শুধুমাত্র ইতিহাস থেকে ন্যায় ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা মুছে যাবে সেই জন্য আমাদের নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য মঞ্জুর আহসান খান এবং অন্য শেখর দত্ত এরা যারা ছিলেন তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা করেছেন গ্যাজেট বাতিল হওয়ার পরে হাইকোর্ট এপিল ডিভিশন করেটরে শুধু ইতিহাসের পথায় যে বিকৃতি পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্টে হত্যাকারীরা করেছে সে বিকৃতি যেন পড়ে আর না হয় পড়ে নেওয়ার চেষ্টা যে হয়নি তা নয় যেন না হয় সেই জন্য কিন্তু আমরা এটা মুক্তিযুদ্ধ তো এটার জন্য করিনি আমার মনের যে আকাঙ্ক্ষা আমার যে হৃদয় সেই হৃদয়ের যে চেতনা সেটা বাস্তবায়িত হোক মানুষ সুখে থাক অপসংস্কৃতি থেকে মানুষ মুক্তি পাক অর্থনৈতিক শক্তি যেটা বৃদ্ধি হচ্ছে এটারও হোক সুশাসন হোক মানুষের অধিকার নিশ্চিত হোক এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যথা ধর্ষণ তারপরে অপহরণ তারপরে হচ্ছে গুম তারপরে হচ্ছে এই এই সমস্ত লুটপাট লুটপাট অর্থনৈতিক দুর্নীতি এগুলো বন্ধ হয়ে একটা সুন্দর বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে উঠুক আজকের এই পরিণত বয়সে शेष पर चले दर्शक অ্যাডভোকেট বীর মুক্তিযুদ্ধ অ্যাডভোকেট অশোক সরকার অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত উনি একবার কিশোরগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন কমিশনার থাকাটা বড় কথা নয় কিন্তু সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখার যে স্পৃহা সেই স্পৃহা থেকে আমি বিশ্বাস করি যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন তবে আমি আমরা জানি যে একটি সামাজিক আন্দোলন নামে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন নামে একটি সংগঠন আছে যার সভাপতি আপনি তো এই ব্যাপারে বিজয়ের মাসে আপনার এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কি আপনার কোনো বক্তব্য মানুষের উদ্দেশ্যে আছে কি বিজয়ের মাসে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা বিজয়ের প্রথম দিন এটা পতাকা মিছিল করেছি কিশোরগঞ্জ শহরে ভালোই হয়েছে আমরা বলি যে এই বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্ক্ষা যে স্বপ্ন এটা পূরণ করার জন্য জাতি ঐক্যবদ্ধ হোক যারা মুক্তিযুদ্ধকে এখনও মেনে নিতে পারছে না 
এখনো ইতিহাস বিকৃতি করে মুক্তিযুদ্ধকে টন মানে ভুলন্তিত করছে এরা এদেরকে সৃষ্টিকর্তা এদেরকে ইয়ে দুঃখ ইয়ে করে তাদের প্রতি দয়া করুক যে তারা যেন ফিরে আসে এই পথে তারা যেন বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা স্বীকার করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে স্বীকার করে ইতিহাস বিকৃত না করে এই জায়গায় তারা আসে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের জাগতিক যে মূল্যবোধ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা তার জন্য কাজ করে এবং যারা ভালো কাজ করবে সেটাকে সমর্থন করবে খারাপ কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করবে এটার মধ্যে থেকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিকশিত হোক এটা আমি চাই বিজয়ের দিনে বিজয়ের মাসে এবং পরিশেষে পুনরায় আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম সৈয়দ তাজুল তাজুদ্দিন আহমেদ সহ মনি সিং কমরেড মনি সিং অধ্যাপক মুজাফর আহমেদ মজলুম জানাত মোলানা ভাসানী সহ সমস্ত নেতা যাদের অবদানে এই মুক্তিযুদ্ধ গড়ে উঠেছিল একদিন মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আপনি একটু আগে আমাকে দেখালেন কবির সাহেবের সেই সাক্ষাৎকারটা আমি কিন্তু কবির সাহেবকে মুক্তিযুদ্ধের সময় করিমগঞ্জে দেখেছি আজকে ইনি যদি বলেন যে আমি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধ করিনি কবির ভাই আমার খুব শ্রদ্ধেও তাহলে আমি বলবো যে কবির ভাই জীবদ্দশায় এটা কি বলেন আপনি এটা তো বলতে পারে না আমি কবির ভাইকে দেখেছি যে জিপে করে এই যে কৃষ্ণগঞ্জে আসা কাহিনী ছিল এটা আমি আমি প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু ইনি যদি বলেন যে না বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ নেতা ছিলেন না বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলতে যদি কোনটা বোধ করেন তাহলে মুক্তিযুদ্ধদেরকে এইভাবে বিভক্ত করে ফেলানোর এই যে এই যে এইটা এটা ঠিক আচ্ছা আপনার এই কথার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই যে আমাদের এখানকার আলোচনাতে জনাব কবির উদ্দিন বীর মুক্তিযোদ্ধা কবির উদ্দিন আহমেদ এই ধরনের কোনো কথা বলেনি কাজে অন্য কোথাও বলেছেন কি না আমরা ঠিক জানি না তো যে ওনাই উনি বলছে যে এই রকম একটি দল আছেন যারা মুক্তিযুদ্ধে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন রেখেছেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে मुक्तिजुद्ध कर प्रश्न तुले खूब विव्रत बोध करी कारण मुक्तिजुद्ध कर देखे कारा कारा कर देखे যে এরা তখনকার দিনে সবচেয়ে বেশি বঙ্গবন্ধু পাগল ছিলেন ক্ষমতা স্বার্থ আর লোভের কারণে আজকে এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে দর্শক আপনারা শুনলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার এই বিজয়ের মাসে বীর মুক্তিযোদ্ধার মুখে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচারণ এবং নানান নানান কথা তো আমরা আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে আগামীকাল আবার একজন নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আমরা এখন শেষ করতে যাচ্ছি তার আগে আমরা জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট অশোক সরকার আপনি আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন আপনাদেরকে প্রাণডালা অভিনন্দন আপনাকে জানাই এবং আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যে আপনি কষ্ট করে এখানে এসেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিডি চ্যানেল ফোরের পক্ষ থেকে বিডি চ্যানেল ফোরকে এবং আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার কথায় কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন আমি সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমি বলবো আমি যা বলেছি আমার সঙ্গে সরাসরি তর্কেও আপনি লিপ্ত হতে পারেন আপনার মাধ্যমে আমি তাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই এটা বলেই আমি বলবো যে আসুন সবাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই মিলে বাঙালি জাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করি বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিণত করার জন্য যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনে আমরা যুগ দিয়ে এটাকে অব্যাহত করি এবং মৌলিক স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্ন বাংলাদেশের বাংলাদেশের অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবেন সেই আবেদনটুকু রেখে আজকের এই অনুষ্ঠান এবং আজকের মতো বলছি সবাইকে জয় বাংলা ধ্বনিতে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে হ্যাঁ জয় বাংলা আমরা আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন জয় বাংলা